অবৈধ অভিবাসীদের কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ক্রমেই বদলাচ্ছে মালয়েশিয়ার অভিবাসন নীতি অভিবাসন আইনের জটিলতার কারণে সবচেয়ে বিপাকে রয়েছে লাখ লাখ অবৈধ বাংলাদেশি যদিও মাঝে মধ্যে দেশটির সরকার অবৈধ অভিবাসীদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছে কিন্তু বাংলাদেশি দালাল চক্রের কারণে সেই সুযোগটা কাজে লাগাতে পারেননি শ্রমিকরা বিস্তারিত সামিউল শাওনের রিপোর্টে নিজেদের ভাগ্য আর পরিবারের সচ্ছলতা ফেরাতে অনেকেই পাড়ি জমান স্বপ্নের দেশ মালয়েশিয়াই যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ক্রমেই বদলাচ্ছে মালয়েশিয়ার অভিবাসন নীতিমালা এই অবস্থায় আইনি জটিলতার কারণে সবচেয়ে বিপাকে রয়েছে অবৈধ বাংলাদেশিরা প্রবাসীরা বলছেন মালয়েশিয়া জুড়ে শক্তিশালী বাঙালি দালাল চক্র গড়ে উঠেছে বৈধ করার জন্য মালয়েশিয়া মুদ্রার অর্ধ কোটি টাকার রিঙ্গিত হাতে নিচ্ছে দালাল চক্ররা আটাইশো টাকা দিয়েছি আমি দালালকে অফিসে বসকে এখনো কোনো কিছু পাই নাই হাতে শুধু কার ছাড়া অপেক্ষায় আছি এখন কি ওই দেখা যায় বাংলাদেশি বৈধ হওয়ার পেছনে অসাধু দালাল যেমন দায়ী তেমনি বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দায়ী করছেন প্রবাসীরা দুই হাজার সতেরো সালে অবৈধ বিদেশি নাগরিকদের ক্ষমার ঘোষণা করে বৈধ হওয়ার জন্য মাই ইডি ও বিএম নামের দুটি প্রকল্প চালু করে তৎকালীন সরকার প্রকল্পটি চলাকালে ইমিগ্রেশন কার্ডের মতো গুরুত্বপূর্ণ নথি কপি জাল করে আইডি কার্ড তৈরি করার মতো গুরুতর অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে প্রবাসী বাংলাদেশিরা সাইমুল শাহন বাংলা টিভি ঢাকা কুয়েতে বাংলাদেশের সাথে মিল রেখে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা শুরু হয়েছে স্থানীয় সময় রোববার অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন তেরো জন শিক্ষার্থী বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মিজানুর রহমান জানান শিক্ষা বোর্ডের সব নিয়ম মেনে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে কুয়েতে বাংলাদেশি কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই কিন্তু কিছু সংখ্যক বাংলাদেশি অভিভাবকরা নিজ বাড়িতে সন্তানদের বাংলা ভাষায় পড়াশোনা করিয়ে থাকেন তাদের জন্য বাংলাদেশ দূতাবাস নিজেদের তত্ত্বাবধানে প্রতি বছর এ পরীক্ষার ব্যবস্থা করে থাকে বাংলাদেশ দূতাবাস ওমানের হেড অব চেন্সরি আবুল হাসান রেধার বিদায় উপলক্ষে সংবর্ধনা দিয়েছে ওমানের ব্যবসায়ী বরকত আলী এ উপলক্ষে মাসকাটের একটি অভিজাত হোটেলে ডিনার পার্টি ও বিদায়ী সংবর্ধনারও আয়োজন করা হয় বিস্তারিত দেখুন বাজিত আল হাসানের প্রতিবেদনে অনুষ্ঠানের শুরুতে বাংলাদেশের সাথে ওমানের ব্যবসায়িক সম্পর্ক নিয়ে বিশিষ্ট ব্যবসায়ীদের সাথে আলোচনা করেন দূতাবাসের প্রথম সচিব আবু সাইদ ও বিদেয় হেড অব চেন্সরি আবুল হাসান মৃধা বাংলাদেশ স্কুল মাসকাটের পরিচালক অবসরপ্রাপ্ত মেজর মোহাম্মদ নাসিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বায়েজিদ আল হাসান বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ নবী হোসেন ইয়াসিন চৌধুরী সিআইপি সেলিম হোসেন ও দূতাবাসের প্রথম সচিব আবু সাইদ বক্তারা আবুল হাসান মৃধা ওমানে থাকা অবস্থায় বিভিন্ন ভালো কাজের প্রশংসা করেন সেই সাথে তিনি যেন পুনরায় ওমানের রাষ্ট্রদূত হয়ে ফিরে আসেন সেই আশাবাদ ব্যক্ত করেন এক দুই বছরের মধ্যে বাংলাদেশের দূতাবাস ওমানের মধ্যে আবার এমবিসিডার হয়ে আসে আমি তার জন্য দীর্ঘায়ন কামনা করছি এই ভাবে আমরা খুশি না আমাদের কাছে দোয়া আছে আরেকটু বড় আমাদের সাথে পূর্ণাঙ্গ এমবিসিডার হিসেবে আমরা কোন দেশে দেখতে চাই সংবর্ধিত অতিথি তার বক্তব্যে ওমানের নানা অভিজ্ঞতা ও সমস্যার কথা তুলে ধরেন এ সময় তিনি বাংলাদেশ স্কুল সহ বিভিন্ন সামাজিক কাজে অনুদান ও অসহায় প্রবাসীদের সহযোগিতা করার জন্য ব্যবসায়ী বরকতালির ভূয়সী প্রশংসা করেন আমাদের দূতাবাসের এই স্বল্প পরিসরে সীমিত লোকবল এবং সীমিত সুযোগ সুবিধা নিয়ে আসলে কাজ করাটা অনুষ্ঠানে আনোয়ার হোসেন গাজী ইনামুল হক ইঞ্জিনিয়ার তাপস চৌধুরী কামরুল হাসান শহীদুল ইসলাম ও ইঞ্জিনিয়ার সাইফুল ইসলাম সহ প্রবাসী বাংলাদেশিরা উপস্থিত ছিলেন আবুল হাসান মৃধা পহেলা জানুয়ারি দুই হাজার পনেরো থেকে তেরো নভেম্বর দুই হাজার আঠারো পর্যন্ত ওমানে অত্যন্ত সুনামের সাথে কাউন্সিলর ও হেড অফ সেঞ্চুরি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন প্রমোশন পেয়ে কাউন্সিলর হিসেবে রাশিয়ায় যাচ্ছেন ইতোপূর্বে তিনি বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশন কলকাতা ও বাংলাদেশ হাইকমিশন লন্ডনে কর্মরত ছিলেন বাংলা টিভি নিউজ ডেস্ক 
নিউ ইয়র্কে ডাকাতির গুলিতে রাসেল আহমেদ নামে এক বাংলাদেশি গুরুতর আহত হয়েছেন স্থানীয় সময় শনিবার এস্টোরিয়ার বনফুল সুপারমার্কেটের সামনে এই ঘটনা ঘটে নিহত রাসেল আহমেদের বাড়ি সিলেট জেলায় জানা যায় মুদি দোকান থেকে টাকা লুট করে ডাকাতরা পালিয়ে যাওয়ার সময় রাসেল তাদের পিছু ধাওয়া করেন এক পর্যায়ে ডাকাত দলের সদস্যরা গুলি ছুড়লে রাসেলের পায়ে লাগে বর্তমানে স্থানীয় এলম হার্স্ট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি বনফুল ও আশপাশের সিসি ক্যামেরার ভিডিও পর্যবেক্ষণ করে ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সাথে কথা বলে নিউ ইয়র্ক পুলিশ জানাই তিন দুর্বৃত্ত পুলিশ পরিচয় দিয়ে ওই ডাকাতিতে অংশ নেই পুলিশের ব্যাচ দেখিয়ে তারা বলে দোকানে জাল টাকা আছে বলে তারা খবর পেয়েছে এক পর্যায়ে তাদের একজন দোকানের ক্যাশ থেকে প্রায় দুই হাজার ডলার তুলে নেয় এবং তারা তারা যেটা করেছে যে ক্যাশ বক্স নিয়ে তারা দৌড় মেরেছিল ম্যানেজার যিনি ছিলেন তিনি তাদের পিছনে দৌড় মেরেছিলেন এবং তারা তাকে গুলি করেছে এবং তার পায়ে লেগেছে তিনি বর্তমানে হাসপাতালে আছেন